How are you, my dear little friends? I hope you are doing well. Aren't you? Today, I am going to read the book of nature in the book of nature. You need to air some activities. I am going to read the book of nature in the book of nature. क्या मन एर आगे जे समस्त एक्टिविटीज आ यूनिट वन एवं यूनिट टूर जो टेक्सट आज जो मान से समस्त मान एर आगे भिडियोगे करी तो जो तुम्हारा से ही भिडियोगो ना देखे थको तेल ओपरे लिंक दिए दिल तुम्हारा से खान आगे भिडियोगो क्यों देखे नियो कम तेल शुरू करार आगे आज के बाद तुम्हारा एक बार मन कर दी जो तुम्हारा एखो हमार चानल सबसक्राइब ना कर ताहले अवश्य सबसक्राइब कर चेषा करो और जदि पढ़ानो तुम्हारे भलो थे तेल तुम्हारे बंधु बान्धव जेनाशुना के चानलटार कथा बोलो भिडियोगो शेयर करो जाते ताराओ भिडियोगो देखे पढ़ाशनो ताड़ाड़ी शिखे नीते परे कम तेल एसो आज के शुरू करी देखो ये शुरूते ही बोल से लेट्स लार्न कि शिखते हैं कम तो नोट द फलोईंग पार्ट अफ सेंटेंसेस फ्रम द टेक्सट द बुक अफ नेचारे सेंटेंसगुलो आई सेंटेंसगुलो तुम्हें जेखने जेखने इम्पर्टेंट जो एखब से ही जैगलो एखने मार्क करा आंडारलैन कर सेंटेंसगुलो ना आर बुक्स फर दर्थ आर्लि स्टोरि रिड अबाउट इट इन आदार पीपल्स बुक्स आ लिटल पेज इन नेचार्स बुक ये देखो ये एपोस्ट्रफि एस ये तीनटे ही आ तर मान हे आज के एपोस्ट्रफि एस नहीं पढ़ब कम तेल देखो ये उइ फाइन दूज अफ एपोस्ट्रफि ए रकम हाँ सैनटा इन द आंडारलैन वार्डस द पाचुएशन मार्क इज यूज टू बोले किसी किसी यूज है से जानब कर्गे बोली क्यों एक पाचुएशन पाचुएशन कोगुलो जेटा कमा फुल स्टप एक्सक्लैमेशन मार्क कोश्चन मार्क फुल स्टप इनवार्टेड कमा डबल इनवार्टेड कमा सिंगल इनवार्टेड कमा हाँ ये देखो ये एपोस्ट्रफि जेटा से सींगल इनवार्टेड कमा जो क्लोजिंग सेटार मत देखते कम तो क्यों धर कख कख जदि सेंटेंसर शुरूते हैं तक जो तुम्हारा कम्पिटर टम्पिटर टाइप करो तक अनेक समय अटोमेटिकली हो जाए यह रकम एक हाँ क्योंकि से खाल रखते से ना एपोस्ट्रफि किंगल इनवार्टेड कमार जो क्लोजिंग सेटार मत देखते ठीक है तेल एसो हमें पर गो पढ़ी उइ फाइन दूज अफ एपोस्ट्रफि इन द आंडारलैन वार्डस हमारे एपोस्ट्रफि कमार जे व्यवहार से व्यवहारगलो नीचे जो वार्डगुल्लो लेखा आखने तो देखी दिस पाचुएशन मार्क इज यूज टू शो दि अमिशन अफ ए लेटर और लेटर्स इन ए वार्ड मैंने को बड़ो है तो शब्द आज से उच्चारण जो अनेक समय पुरुष वार्ड लिखी ना कि लिखी तर बदले एक एपोस्ट्रफि दिए दी हम्म जेमन हे देखो ये लेखा हो एपोस्ट्रफि इर ये एक्चुअली मीन कर एवर ओ भिईर ये मीन करवर के क्यों ओ एर पर एक एपोस्ट्रफि दिए जानारेबल ये खूब यूज है ये यो अत यूज है ना क्योंकि ये खूब यूज है जो अनारेबल एत बड़ो लेखाटा तो तई शुद्ध एन और बी एल इ ये अनबुल ए रकम थके मजखने एक एपोस्ट्रफि से अनेकटा उच्चारण अनेक समय कि बेपारे यूज है ना एक हे अमिशन अफ लेटर मैं कोर के बाद दिए तरह बदले से एपोस्ट्रफि दी फ्रम द प्लूरल अफ लेटर्स एंड फिगार्स किचु किचु संख्या अक्षर के बोझाते गले पर एपोस्ट्रफि दी जे रखम हो डिपेंड कर तर मान ओपर जो डट योर आईज एंड काट योर टीज मान हे ये लेखाटा दाड़ीटा डट योर आईज मान यटार माथे जो एक डट देवा तेल पर आई हो गो डट योर आईज एंड काट योर टीज 
এটাও যে লম্বা দাড়ি এটা যদি মাথাটা কেটে দেওয়া হয় তাহলে পরে কী হয়ে যাবে টি তো তাই বলেছে হয়তো কেউ এমনি সোজাই লিখেছে সবগুলো তো সেখানে বলেছে যে ডট ইয়োর আইজ মানে যেখানে যেখানে আই লিখেছ তার মাথায় ডট দাও আর যেখানে যেখানে টি লিখেছ তার মাথাটা কাটো মানে অনেকগুলো আইকে একটা অক্ষরকে বোঝাতে গেলে পরে তখন আই এর পরে অ্যাপোস্ট্রফি এজ দেখাচ্ছে বা নাম্বার যদি থাকে সেখানে তো নাম্বার দিয়ে করে যেমন বলেছে ধরো অ্যাড থ্রি ফোর্স মানে কি তিনটে চার আমাদের লিখতে পারে যে কোনো কিছু হয়তো আছে এখানে ওয়ান টু থ্রি আছে তারপরে বলেছে অ্যাড থ্রি ফোর্স মানে চার তিনটে আরও চার এরপরে যোগ করো বা আগে যোগ করো অ্যান্ড ফাইভ টুজ মানে পাঁচটা দুই ঠিক আছে এই কারণেতেও ব্যবহার করা হয় অ্যাপোস্ট্রফি তো কী আছে ফর্ম অফ প্লুরাল অফ লেটার্স অ্যান্ড ফিগার্স কোনো অক্ষর এবং সংখ্যার যদি প্লুরাল করতে হয় তখন সেখানে তো আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করি ইন্ডিকেট পজিশন অফ অর কানেকশন উইথ সামথিং পজিশন কথাটার মানে হচ্ছে দখল বা অধিকার অধীনে মানে কার জিনিসটা বা কার কি সেইটা হুম যেমন এইখানেতে হচ্ছে দেখো বাণীজ মাদার ইজ এ স্কুল টিচার মাটা কার না বাণীর তাই বললে বলা হচ্ছে কি বাণীজ মাদার হুম সেরকম ক্ষেত্রে ধরো এই যে ভিডিওটা এটা কার ভিডিও না সেন্সার্স ভিডিও সেন্সার্স অ্যাপোস্ট্রফিয়াস ভিডিওস ঠিক আছে ধরো তুমি বললে সেন্সার্স ভিডিওস আর ভেরি গুড তার মানে কি সেন্সার এর যখন কারোর একটা নামের পরে তো একটা এর বসানো হচ্ছে এটা কার বাড়ি না বাবার বাড়ি বাবার বাড়ি কীরকম লিখবে তাহলে ফাদার্স পজিশন হচ্ছে কার না ফাদারের রেখাজ পেন কার পেন না রেখাজ পেন এই ধরনের হ্যাঁ যখন কারোর অধিকারে বা দখলে কোনো জিনিসটা থাকে তখন সেটা তার নামের পরেতে বা নাউন যেটা সেটা নাউনের পরেতে অ্যাপোস্ট্রফি এস বসে কেমন ক্রিয়েট শর্ট এন্ড অর কন্ট্রাক্টেড ফর্মস মানে যখন ছোট করে বলা হয় তখন অ্যাপোস্ট্রফি ইউজ করা হয় যেমন ধরো ডু নট এইটার বদলেতে আমরা ছোট করে কি লিখি ডোন্ট আমরা কথাতে অনেক সময় বলি যে ডোন্ট টক সেখানে কিন্তু ডি ও এন টি আমরা লিখি অনেক সময় বা মনে করি এটাই বানানো হবে সেটা কিন্তু ভুল ডি ও এন অ্যাপোস্ট্রফি টি আবার এরকমও অনেকে লেখে ভুল করে ডু অ্যাপোস্ট্রফি এন টি এরকম হয় না কিন্তু হ্যাঁ ডু নট মানে ডোন্ট এরকমভাবে ডি ও এন অ্যাপোস্ট্রফি টি এরকম হবে হুম তেমনি যদি ডাজেন্ট হয় তেমনি ডাজেন্ট এইটা হবে ডাজ নট যদি থাকে তাহলে হি ডাজ নট হি ডাজ নট গো টু স্কুল অফ হোয়াটএভার হ্যাঁ তো এই ডাজ নটটাকে ছোট করে কি হবে ডাজেন্ট কেমন আচ্ছা তেমনই ধরো আই হ্যাভ এটা হ্যাভটাকে ছোট করে করা হয় কি অ্যাপোস্ট্রফি ভি ই তাহলে ডু নট যেটা নট থাকে সেটা নটের কি হবে টি এর আগে একটা অ্যাপোস্ট্রফি হবে কেমন তো এরকম আমরা করতে করতে আরও দেখে নেব আর অনেক জিনিস সেখানেতে শেখার আছে তোমাদের আমি পরে করেও শিখিয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো বারোল এটা রিড দ্য প্যারাগ্রাফ বিলো অ্যান্ড পুট দ্য অ্যাপোস্ট্রফি মার্ক ইন দ্য প্রপার প্লেসেস যেখানে যেখানে অ্যাপোস্ট্রফি পড়বে সেটা এখানেতে মার্ক করতে হবে এখানে মার্ক করা নেই ভুল দেওয়া আছে এবং সেটা আমাদের অ্যাপোস্ট্রফিটা যেখানে দেওয়ার কথা সেটা আমরা আমাদেরকে দিতে হবে কেমন দেখো এখানে রাহিমস ফাদার ইজ এ ওয়েল নোন পার্সন রাহিমস ফাদার এটা হচ্ছে কি পজিশনটা কার ফাদারটা কার না রাহিমের তাই এখানেতে অ্যাপোস্ট্রফি হবে কেমন এখানেতে রাহিমস ফাদার অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে ইজ আ ওয়েল নোন পার্সন দি অনারেবল এম এল এ অফ দিস এরিয়া ইজ হিজ রিলেটিভ অনারেবলটাকে আমরা বড় ওয়ার্ডটাকে ছোট করে কি করতে পারি এইচ ও এন অ্যাপোস্ট্রফি বি এল ই তবে এখানে দেখো হি হ্যাজ ডোনেটেড এ গুড সাম অফ মানি টু দ্য লোকাল লাইব্রেরি ফর বাইং নিউ বুকস এখানে কিন্তু বুকস হচ্ছে প্লুরাল এখানে কিন্তু অ্যাপোস্ট্রফি হবে না কেমন তো কিন্তু এখানে যে হি হ্যাজ আছে হি হ্যাজতে আমরা হ্যাভেতে জানি কি হ্যাভ যদি থাকে মানে আই হ্যাভ এটাকে ছোট করে কি করে লিখতে পারি না আই অ্যাপোস্ট্রফি ভি ই কিন্তু হি হ্যাজে কি লিখতে পারি 
হে হ্যাজেতে আমরা লিখতে পারি হি অ্যাপোস্ট্রফি এস এবারেতে দেখো এখানে যখন হি ইজ এ গুড বয় এখানেতেও অনেক সময়তে ইজের বদলেতেও অ্যাপোস্ট্রফি এস বসানো হয় হ্যাঁ এটা তোমরা যখন ইংরেজি প্রপারলি যখন আগে গিয়ে শিখে নিয়ে বলতে আরম্ভ করবে তখন তোমরা কিন্তু বুঝতে পারবে যে এটা হি ইজ আছে না হি হ্যাজ আছে হুম তাহলে এইটা আমরা কি লিখতে পারি হি অ্যাপোস্ট্রফি এস has donated a good sum of money to the local library for buying new books tini ekta onekta taka diyechilen local library te kichu notun boi kenar jonne the library is located near the girls high school ebar ekhane dekho girls eta kintu plural girls school jeta high school eta hocche plural karon meider school tai na তো গার্লস হাই স্কুল যখন গার্লসের যখন পজেশন বোঝাচ্ছে হাই স্কুলটা কাদের না গার্লসদের মানে মেয়েদের তো সেখানে কি করে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি দেব এরকমভাবে যদি লিখি গার্ল গার্লস তার মানে এটা কিন্তু একটা মেয়ে হয়ে যাচ্ছে তাই না একটা মেয়ের তো স্কুল না স্কুলটা হচ্ছে অনেকগুলো মেয়ের হুম বা সব মেয়েদের তাই এটা গার্লস প্লুরাল যখন আমরা পজিশন বোঝাবো তখন সেটা কি করে বোঝাবো না এসের পরেতে অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে প্লুরালের পরেতে অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে যেমন ধরো বয়েজ বয়েজ স্কুল বা বয়েজ হোস্টেল তো এসের পরেতে অ্যাপোস্ট্রফি থাকবে তার মানে কি একটা ছেলের নয় এটা কিন্তু প্লুরালের এইখানে যে গার্লস স্কুল যেটা সেটা হচ্ছে এসের পরেতে অ্যাপোস্ট্রফি থাকবে কেমন গার্লস হাই স্কুল সাবিনাজ ব্রাদার and akram's sister often visit the library sabina's brother brother takar sabina tai eta hocche apostrophe sabina ekta main naam sabina's apostrophe a solo ar akram's eo ekjon akram o apostrophe a solo akram's sister kar sister na akram's sister often visit the library pray library ta visit kore ba library te jay they like to read children's story books and tagore's পোয়েমস একবার এখানে দেখো আর একটা মজা চিলড্রেন্স স্টোরি বুক স্টোরি বুকগুলো কাদের বাচ্চাদের তাই না কিন্তু চিলড্রেন্স থাকলেন কিন্তু প্লুরাল না চিলড্রেন কথাটা হচ্ছে প্লুরাল চিলড্রেন এই কথাটাই হচ্ছে প্লুরাল তাহলে চাইল্ড হচ্ছে সিঙ্গুলার আর চিলড্রেন হচ্ছে প্লুরাল তো চিলড্রেন্সের এসটা অ্যাপোস্ট্রফির পরে হবে চিলড্রেন্স বলে কোনো কথা হয় না অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে যদি কোনো জিনিসটা চিলড্রেনের পজিশনে বা চিলড্রেনদের জন্যে করা হয়েছে সেটা যদি বোঝাতে হয় যেমন এখানে দেখো চিলড্রেন্স স্টোরি বুকস তাহলে স্টোরি বুকসগুলো কাদের না চিলড্রেনদের তো তাই চিলড্রেন অ্যাপোস্ট্রফি এস সেরকমই ধরো টুথ হচ্ছে সিঙ্গুলার কিন্তু টিথ হচ্ছে প্লুরাল তো অনেকে মনে করে কি টিথ সিঙ্গুলার তাই বলে কি যে টিথস বলে অ্যাপোস্ট্রফি লাগায় তো সেরকম হবে না টিথ অ্যাপোস্ট্রফি এস এরকম হবে কেমন তো প্লুরাল যেটা শব্দটা সেই প্লুরাল শব্দ এসের আগে কিন্তু অ্যাপোস্ট্রফি বসবে হুম কিন্তু এইখানেতে যেহেতু প্লুরালে শেষে এস আছে তাই তার আগে কিন্তু বসবে না তার পরে বসবে গার্লসের ক্ষেত্রে বয়েজের ক্ষেত্রে কেমন আরও কিছু ক্ষেত্র আছে সেটা আমরা আবার করতে করতে শিখব এবার এখানে দেখো টেগোরস পয়েমস এখানে কিন্তু টেগোর একজন কে তিনি রবীন্দ্রনাথ টেগোর তাই না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো তাকে ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ টেগোর বলা হয় তো টেগোরের এই অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে সিঙ্গুলার যেহেতু হ্যাঁ তো এখানে বুকস কিন্তু প্লুরাল বুকস কিন্তু বুক এর নয় বইয়ের নয় হ্যাঁ তো বুকস হচ্ছে এখানে প্লুরাল কাজে এখানেতে অ্যাপোস্ট্রফি আগেও বসবে না পরেও বসবে না এখানে হচ্ছে চিলড্রেন্স হচ্ছে মেয়ে বাচ্চা বাচ্চাদের গল্পের বই তাই এটা অ্যাপোস্ট্রফি এস হলো টেগোরস মানে হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পোয়েমস কবিতা কবিতাগুলো কার না ঠাকুরের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের টেগোরস হুম দেয়ার প্যারেন্টস অলসো গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার্স আফটার দেয়ার ডে ইজ ওয়ার্ক দেয়ার প্যারেন্টস অলসো গো দেয়ার টু রিড নিউজ পেপার্স আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক তাদের বাবা মারাও সেখানে যান টু রিড নিউজ পেপার্স খবরের কাগজ পড়তে আফটার দ্য ডেজ ওয়ার্ক সারাদিনের কাজকর্মের পরে এখানে কিন্তু সবগুলোই প্লুরাল আছে আর কোনোটাই কারোর পজিশন বোঝাচ্ছে না কাজে এখানে কিন্তু কোথাও অ্যাপোস্ট্রফি 
হবে না কেমন বুঝতে পেরেছো তো এই পার্টটা আচ্ছা নেক্সট পার্টটা দেখো রি রাইট দ্য ফলোইং প্যাসেজ ইউজিং কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ওয়ার্ডস ওয়্যার এভার অ্যাপ্লিকেবল কন্ট্রাক্টেড ফর্মস মানে ছোটো করে রেখা যেরকম আমরা ডোন্টসকে লিখেছি হ্যাঁ অনারেবলকে লিখলাম এগুলো হচ্ছে ছোটো করে লিখছে যেটা সেটাকে বলে কন্ট্রাক্টেড কন্ট্রাক্ট মানে এখানে কন্ট্রাক্ট কথাটার মানে কি কন্ট্রাক্ট কথাটার মানে হচ্ছে ছোটো করা কন্ট্রাকশনের উল্টো কথা হচ্ছে কি এক্সপ্যানশন তো এক্সপ্যানশনের উল্টো হচ্ছে কন্ট্রাকশন তো কন্ট্রাক্টেড মানে হচ্ছে ছোটো হয়ে যাওয়া হুম এক্সপ্যান্ড কথাটার মানে হচ্ছে কি বাড়িয়ে দেওয়া তো কন্ট্রাক্ট হচ্ছে ছোট করে দেওয়া তো কন্ট্রাক্টেড ফর্মস অফ ওয়ার্ডস মানে যে শব্দগুলোকে ছোট করে লেখা হয় সেইভাবে তোমাদের এই ফলোইং প্যাসেজটা করতে হবে ওয়্যার এভার অ্যাপ্লিকেবল যেখানে যেখানে এটা করা যেতে পারে দ্য টিচার সেড উই অল নো ইউ আর এ গুড স্টুডেন্ট হ্যাঁ তো এখানে ইউ আরটাকে আমরা করতে পারি কীরকম না ইউ অ্যাপোস্ট্রফি আর ই এইভাবে ইউ আর লেখে হুম আই ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইউ হ্যাভ ডান সাচ এ থিং আই ক্যানট ক্যানটটাকে আমরা ছোট করে কি লিখতে পারি কান্ট এটাকে কিন্তু ক্যান্ট বলে না হ্যাঁ এটা হচ্ছে কান্ট উচ্চারণটা হবে কান্ট সেটা হচ্ছে ক্যানট হ্যাঁ সেটাকে ছোট করে আমরা কি লিখলাম কান্ট তো আই ক্যান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইউ হ্যাভ ইউ হ্যাভটাকে আবার আমরা ছোট করতে পারি ইউ অ্যাপোস্ট্রফি ভি ই ওয়াই ইউ হ্যাভ ডান সাচ এ থিং আমি বুঝতে পারছি না তুমি কেন এরকম করলে ইউ শুড নট বিহেভ রুডলি উইথ ইউর ক্লাসমেটস শুড নটটাকে আমরা ছোট করে কি লিখতে পারি এস এইচ ও ইউ এল ডি এন অ্যাপোস্ট্রফি টি কি হবে উচ্চারণ শুডন্ট হ্যাঁ ডিটা খুব হালকা করে থাকবে শুডন্ট তো ইউ শুডন্ট বিহেভ রুডলি উইথ ইউর ক্লাসমেটস প্রমিস মি ইউ উইল অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়াট আই হ্যাভ সেড তো ইউ উইলটা এখানেও আমরা করতে পারি ইউ উইল অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়াট আই হ্যাভ এটাও করতে পারি সেইড দ্য স্টুডেন্ট রিয়ালাইজড হিজ মিস্টেক হি সেড স্যার আই এম সরি আই শ্যাল নেভার বিহেভ লাইক দিস আচ্ছা এবার দেখো এখানে তো আমরা তো আই এম করতে পারি আই অ্যাপোস্ট্রফি এম কেমন আই শ্যাল আই শ্যালেতে এটাকে আমরা ছোট করে লিখতে পারি কি আই অ্যাপোস্ট্রফি ডাবল এল হুম এবার দেখো আই উইলেতেও কিন্তু আই অ্যাপোস্ট্রফি ডাবল এল হবে হুম এবার আইয়ের সঙ্গে কখন উইল হবে কখন শ্যাল হবে তার কিন্তু একটা আলাদা মানে হয় তো সেটা আমরা পরে শিখব তো এখন আপাতত আমরা জানতে পারি যে আই শ্যালের বদলেতে আমরা আই অ্যাপোস্ট্রফি ডাবল এল বলব কিন্তু উচ্চারণ কিন্তু আই শ্যাল হবে উচ্চারণ কিন্তু আই উইল বা অন্য কিছু হবে না তো যখন উইল থাকে সেই সময় অনেক সময় উচ্চারণ হয় যে আই উইল হ্যাঁ কিন্তু যখন শ্যাল হবে সেক্ষেত্রে যদিও লেখার সময়তে আমরা অ্যাপোস্ট্রফি ডবল এল লিখতে পারি কিন্তু উচ্চারণ যখন আমরা করব তখন কিন্তু আমাদের শ্যাল বলতে হবে এবারে এই আমার অন্য সাবজেক্টে যাওয়ার আগে আমি তোমাদের এই অ্যাপোস্ট্রফি নিয়ে আরও কতগুলো কনসেপ্ট আমি ক্লিয়ার করে দিতে চাই দেখো অনেক সময় এরকম একটা ওয়ার্ড থাকে বস এবার ধরো বসের বাড়ি তো আমরা এটা কিভাবে লিখব বসেস এখানে কি লাস্টের এসের আগে একটা অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে দেবো না সেটা কিন্তু হবে না আমাদের পরে অ্যাপোস্ট্রফি দিতে হবে এবার এর উচ্চারণটা কি হবে এস এটা কিন্তু প্লোরাল নয় এটা কিন্তু সিঙ্গেল এর পরেতে আমরা এস লিখতেও পারি নাও লিখতে পারি তার মানে কি ওয়ার্ডের শেষে যদি এস থাকে তার পরেতে আমরা যদি অ্যাপোস্ট্রফি দিই সেই অ্যাপোস্ট্রফির পরে আমরা আবার এস লিখতেও পারি আবার নাও লিখতে পারি কিন্তু যাই হোক দেখা তো উচ্চারণ কিন্তু হবে ইয়েস যেমন বসেস আবার বসের যদি প্লুরাল হয় মানে এটা হচ্ছে কি বসেস হাউস মানে একজন বসের বাড়ি সেটা হচ্ছে বস অ্যাপোস্ট্রফি এস বা বসের পরে অ্যাপোস্ট্রফি কিন্তু বসেদের অফিস সেখানে তো হবে বসেস অ্যাপোস্ট্রফি বসের প্লুরাল হলো বসেস তারপরে অ্যাপোস্ট্রফি হুম কাজেই একজন বসের জন্যে এস এর পরে অ্যাপোস্ট্রফি হচ্ছে যেরকম তেমনি যখন মাল্টিপল বস থাকবে মানে অনেকজন প্লোরাল যখন থাকবে তখন বসেসের পরেতে অ্যাপোস্ট্রফি এস হবে তো গার্লস আর বয়েজের কথা আমি বলছি গার্লস স্কুলকে এখানে যেরকম অ্যাপোস্ট্রফি দিলাম সেটা আমরা গার্লস স্কুল কিন্তু বলবো না বলা উচিত হচ্ছে গার্লসের স্কুল হুম বা বয়েজের স্কুল 
এরকম আমরা উচ্চারণ করব হুম আবার যখন প্লুরালে বোঝানো হয় ধরো টু অ্যাক্টার্স প্লেস দুজন অভিনেতার জায়গা তো দুজন অভিনেতা তো অ্যাক্টারের প্লোরাল হচ্ছে কি অ্যাক্টার্স এবার তাদের যখন বোঝানো হবে তখন এস এর পরে অ্যাপোস্ট্রফি হবে কেমন আবার দেখো কিছু ক্ষেত্রে হয় এরকম জামাইবাবু ব্রাদার ইন ল দুজন জামাইবাবু কি হয় ব্রাদার ইন লজ হয় না সেটা কিন্তু কি হয় ব্রাদার্স ইন ল এবার ধরো আমরা বললাম যে একজন জামাইবাবুর বাড়ি তো আওয়ার আমাদের জামাইবাবুর বাড়ি আওয়ার ব্রাদার ইন লজ একজন জামাইবাবুর বাড়ি আওয়ার ব্রাদার ইন লজ হাউস ঠিক আছে কিন্তু ধরো আমাদের দুজন জামাইবাবু তো দুজন জামাইবাবুই আমাদের দুর্গাপুরে থাকেন হ্যাঁ তো কি বলবো যে দুর্গাপুর ইজ আওয়ার ব্রাদার্স ইন লজ হাউস এখানে কিন্তু দেখো দুটোর মধ্যে তফাত বুঝতে পারলে তো ব্রাদার ইন লজ হাউস মানে একজন জামাইবাবুর বাড়ি কিন্তু যখন মাল্টিপল জামাইবাবু একজনের বেশি প্লোরাল থাকবে তখন ব্রাদার্স ইন ল হয়ে যাবে সেখানে কিন্তু ব্রাদার ইন লজ ইজ হবে না সেটা কিন্তু হবে ব্রাদার্স ইন লজ হাউস ঠিক আছে আবার আর একটা রকম হয় ধরো আমরা বলছি যে রাজা এবং রানীর বাড়ি তো সেখানে হবে কি মানে একটাই বাড়ি এই একটা বাড়ি সেটা এই বাড়িটা কাদের রাজা এবং রানীর তো সেটা আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে রাজা অ্যান্ড রানিজ হাউস এটা কিন্তু বলবো না রাজাজ অ্যান্ড রানিজ হাউস যেহেতু বাড়িটা একটা এরা দুজন তাই আমরা কি বলবো না রাজা অ্যান্ড রানিজ হাউস ঠিক আছে এবারে ধর এখানে একটা রাস্তা আছে রাস্তাটা এসে এরকম করে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে এইখানটায় একটা বাড়ি এইখানটায় একটা বাড়ি তাই না এ চলো দুটো বাড়ি এবার এই বাড়িটা হচ্ছে যার বাড়ি তার নাম হচ্ছে রাজা আর এই বাড়িটা যার তার নাম হচ্ছে রানী আমরা এইখানটায় দাঁড়িয়ে আছি এবার এইখানটায় দাঁড়িয়ে আমরা বলবো যে দোজ আর রাজাজ অ্যান্ড রানিজ হাউসেস তাহলে এখানে কিন্তু হাউসেস হয়ে গেল মানে দুটো বাড়ি আছে তখন আমরা রাজাজ অ্যান্ড রানিজ হাউসেস এই কথাটা বলতে পারি ঠিক আছে আচ্ছা এবার এই কন্ট্রাকশনের ব্যাপারে আরও একটা দুটো কথা বলে দিই সেইখানে দেখো একটা জিনিস আছে যে ইউ উড যখন এই ইউ উড থাকবে সেখানে আমরা কি করতে পারি শর্ট ফর্মেতে ইউ অ্যাপোস্ট্রফি ডি সুডের ক্ষেত্র পরেও আমরা করতে পারি যদি ইউ শুড গো টু স্কুল তো সুডের ক্ষেত্র আমরা বলতে পারি অ্যাপোস্ট্রফি ডি ঠিক আছে এই ব্যাপারটা তোমরা আশা করি পরিষ্কার করে বুঝতে পারলে যে অ্যাপোস্ট্রফিটা কোথায় বসাতে হয় এবং কীভাবে বসাতে হয় এবং কেন এরকমভাবে বসাতে হয় আমার মনে হয় পরিষ্কারভাবে তোমাদের আমি বোঝাতে পেরেছি কেমন আচ্ছা এর পরেরটা দেখো দেখো স্টাডি দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস টেকেন ফ্রম দ্য টেক্সট এটাও আমাদের বইয়ের যে গল্পটা আছে সেখান থেকে নেওয়া তো ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইটস অ্যালফাবেট ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক ইন দ্য অ্যাব সেন্টেন্সেস দি কালার্ড ওয়ার্ডস ইটস অ্যান্ড হার কাম বিফোর নাউন্স নাউনটা কি না স্টোরি হচ্ছে নাউন আর বুকস হচ্ছে নাউন হুম অ্যান্ড ফাংশনস অ্যাজ অ্যাডজেকটিভ এটা যেহেতু নাউনের আগে বসছে এবং এগুলো বিশেষণ হিসেবে অ্যাডজেকটিভ হিসেবে এদের ব্যবহার হচ্ছে দে ইন্ডিকেট পজিশন অফ অর রিলেশন উইথ দ্য নাউন্স দ্যাট ফলো স্টোরিটা কার না হার বুকসটা কার না হার হ্যাঁ তো এটা পজিশন হচ্ছে তো ইন্ডিকেট করছে পজিশন এবং সেটা হচ্ছে কি অ্যাডজেকটিভ সো ইটস অ্যান্ড হার আর পজিটিভ অ্যাডজেকটিভস কীরকম অ্যাডজেকটিভ না পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ মানে এরা পজেস করছে কিছু না কিছু কেমন কিন্তু সেই রকমই মাই আওয়ার দেয়ার ইয়োর হিজ এইগুলো হচ্ছে কি পজিটিভ অ্যাডজেকটিভস এর উদাহরণ কেমন তাহলে এবার আমরা নিচের সেন্টেন্সগুলো দেখি নিয়ে আরও কিছু উদাহরণ আমরা পাবো কি লেখা 
Now we want to know something about the story of this world of ours. I mean, I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine. This book is mine and those pens are yours. Many years ago, this garden was theirs. এখানে দেখো একটা অদ্ভুত নাম আওয়ার্স মাইন ইয়র্স আমরা ইয়োর জানি ইয়র্স জানি না দেয়ার জানি দেয়ার্স জানি না তাই না ইন দ্য অ্যাবাভ সেন্টেন্সেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস আওয়ার্স মাইন ইয়র্স অ্যান্ড দেয়ার্স ডু নট হ্যাভ নাউন্স আফটার দেম এরপরে কিন্তু কোনো নাউন নেই এটাতে যেমন আগে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভে যেরকম ছিল ইট ইস হার স্টোরি হার বুকস হ্যাঁ ইটস অ্যালফাবেট এখানে কিন্তু সেটা নেই এখানে এই লেখাগুলোর পরে কিন্তু কোনো নাউন নেই দে কাম আফটার প্রিপোজিশন অফ অর এ ভার্ব এই যে দেখো অফ আস অফ আওয়ার্স এটা অফের পরে আসছে আর হচ্ছে ভার্ব ওয়াজ হচ্ছে ভার্ব ইজ হচ্ছে ভার্ব তাই না তাহলে এটা আসে কখন না অফের পরে আসে আর ভার্বের পরে আসে বাট দে অলসো ইন্ডিকেট পজিশন এরাও কিন্তু পজিশন বোঝাচ্ছে বাট দে অলসো ইন্ডিকেট পজিশন অফ আর কানেকশন উইথ দ্য নাউন্স ইন দ্য সেন্টেন্স এরা কিন্তু সেন্টেন্সের মধ্যে যে নাউন আছে সেই নাউনের সঙ্গে কানেকশন বা পজিশন কিন্তু বোঝাচ্ছে যেমন দেখো এই এই সেন্টেন্সটায় কি বলা আছে যে উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স মানে আমাদের পৃথিবী তার পৃথিবীটা কাদের আমাদের হুম তো আওয়ার ওয়ার্ল্ড আওয়ার ওয়ার্ল্ড যদি বলতাম তাহলে সেটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ হয়ে যেত হুম কিন্তু ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স যখন বলছে সেটা তখন পজিটিভ প্রোনাউন হয়ে যাচ্ছে যেহেতু অফ চলে আসছে আগে হুম এটা দেখো আই এম অ্যাফ্রেড আই ক্যান টেল ইউ ভেরি লিটল ইন দিস লেটার্স অফ মাইন লেটারগুলো কার না মাইন আমার তো ইন মাই লেটার্স এটা বললে পরেও হতো কিন্তু সেটা মাই লেটার্স যখন বলবো সেটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাচ্ছে মাইটা আর এইটা যখন লেটার্স অফ মাইন বলছি তখন সেটা পজিটিভ প্রোনাউন হয়ে যাচ্ছে দ্য দিস বুক ইজ মাইন অ্যান্ড দোজ পেন্সার ইয়ার্স এটাকে যদি দুটো ভাগে ভাগ করি সেন্টেন্সটাকে তাহলে দেখতে পাবো যে দিস ইজ মাই বুক একই কথা বলা হচ্ছে কিন্তু দিস বুক ইজ মাইন আর দিস ইজ মাই বুক একই ব্যাপার সো দ্য দিস ইজ মাই বুক এটা বললে পরে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ হয়ে যাচ্ছে দিস বুক ইজ মাইন বললে পরেতে এটা পজিটিভ প্রোনাউন হয়ে যাচ্ছে দোজ পেন্স আর ইয়ার্স এটা পজিটিভ প্রোনাউন কিন্তু এটা যদি পজিটিভ নাউন করতে হয় কি বলতে হবে দোজ আর ইয়োর পেন্স মেনি ইয়ার্স এ গো দিস গার্ডেন ওয়াজ দেয়ার্স এটা হয়ে যাচ্ছে কি পজিটিভ প্রোনাউন গার্ডেনটা কাদের ছিল না তাদের দেয়ার্স হুম তাহলে মেনি ইয়ার্স এ গো দিস ওয়াজ দেয়ার গার্ডেন এটা যদি আমরা লিখি তাহলে পরে সেটা কী হবে না পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ হবে তাহলে আমি তোমাদের কতগুলো শব্দ বলে দিই যেটার পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর পজিটিভ নাউন কীরকম হয় দেখো যেমন মাই মাই থেকে হয়ে যায় কি মাইন পরেরটা আমি যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে প্রোনাউন আগেরটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এটা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন দিস ইজ মাই পেন এটা হচ্ছে স্ট্রেট কথা আর এটাকেই যদি আমরা পজিটিভ প্রোনাউন দিয়ে বলি তাহলে দিস পেন ইজ মাইন তারপরে নেক্সটটা দেখো ইয়োর তোমার ইয়র্স এটাও তোমার কীরকম কিন্তু সেন্টেন্সের কনস্ট্রাকশনটা কীরকম আপনি দেখো দিস ইজ ইয়োর পেন দিস পেন ইজ ইয়র্স ঠিক আছে দিস ইজ ইয়োর পেন দিস পেন ইজ ইয়র্স দিস ইজ মাই বুক দিস বুক ইজ মাইন আবার দেখো হার হার্স দিস ইজ হার বুক দিস বুক ইজ হার্স কিন্তু যদি হিজ হয় সেটা কিন্তু দুক্ষেত্রেই হিজ হবে যেমন দিস ইজ হিজ বুক দিস বুক ইজ হিজ ঠিক আছে এটা কিন্তু হিজের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটোই হিজ হবে হুম আবার দেখো দেয়ার সেটা কীরকম হবে না দেয়ার্স দিস ইজ দেয়ার বুক দিস বুক ইজ দেয়ার্স হুম আবার আওয়ারটা হয়ে যাবে আওয়ার্স হুম তা দিস ইজ আওয়ার বুক দিস বুক ইজ আওয়ার্স ঠিক আছে অনেকগুলো দেখালাম 
এবারে আমি তোমাদের একটা হোম টাস্ক দিচ্ছি এই যে জিনিসগুলো তোমাদের দিলাম মাই মাইন ইয়োর ইয়র্স হার হার্স হিজ হিজ দেয়ার দেয়ার্স আওয়ার আওয়ার্স তো এইখানেতে তোমাদের এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই ছটা দুগুণে বারোটা সেন্টেন্স বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তোমাকে উদাহরণ দিয়ে দুটো করে সেন্টেন্স একই কিন্তু তার মানেটা হবে হুম যেমন একটা উদাহরণ আমি দিয়ে দিচ্ছি দিস ইজ মাই বক্ষ এই ধরনের উদাহরণ কিন্তু চলবে না তোমাকে কিন্তু ভালো একটা উদাহরণ দিতে হবে হ্যাঁ এই দিস ইজ মাই বুক এই বই দিয়ে উদাহরণ দেওয়া চলবে না বা পেন দিয়ে উদাহরণ দেওয়া চলবে না হ্যাঁ একটু আলাদা আলাদা করে একটু ভালো করে লেখো যেমন আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে যদি বই দিয়ে বলা হয় তো দিস ইজ মাই বুক সেটা পজিটিভ প্রোনাউন করলে কীভাবে লিখবো না দিস বুক ইজ মাইন হ্যাঁ তাহলে এই বই দিয়ে এই মাইটা করলে আবার একটা অন্য জিনিস দিয়ে ইয়রটা করবে আবার একটা অন্য জিনিস দিয়ে হার করবে আবার একটা অন্য জিনিস দিয়ে হিজটা করবে এইভাবে এই ছ দুগুণে বারোটা সেন্টেন্স তোমরা আমাকে ইমেল করে পাঠাবে আমার ইমেল অ্যাড্রেস তোমাদের লিখে দিচ্ছি সেন্সার ডট ইন্ডিয়া অ্যাট জিমেল ডট কম ঠিক আছে এখানে লিখবে আর এখানেতে লিখবে সাবজেক্টে লিখবে যে পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ টু পজিটিভ প্রোনাউন ঠিক আছে এর সঙ্গে তোমার নাম স্কুল আর কোন জায়গায় থাকো সিটি বা টাউন বা ভিলেজ হ্যাঁ এটা আমাকে কিন্তু লিখে পাঠাবে তা একটা কাগজে তোমরা লিখবে লেখা লেখার পরেতে সেটার ছবি তুলবে ছবি তুলে এই ইমেলেতে অ্যাটাচমেন্ট করে পাঠাবে তোমরা কিন্তু যারা পাঠাচ্ছ কেউ কেউ ভুলে যাচ্ছ অ্যাটাচ করতে এটা ভুল সবারই হয় কাজে তোমরা যখন চিঠিটা পাঠাবে তখন কিন্তু খেয়াল রেখো যে তোমরা অ্যাটাচমেন্টটা কিন্তু করছো ঠিক আছে তাহলে আজকে এই পর্যন্তই থাক আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় অবশ্যই কিন্তু তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের কাছ থেকে কমেন্ট পেতে আমার খুবই ভালো লাগে কেমন তাহলে আবার দেখা হচ্ছে পরের অধ্যায় তোমরা খুব ভালো থেকো খুব আনন্দে থেকো কেমন চলে